അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗിവൺ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റി ജി ഡാഷ് ഫൈൻ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റി ജി ഡബിൾ ഡാഷ് ഫൈൻ ചെയ്യണം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ വെയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൺ കേവ് അപ്പ് ആൻഡ് കോൺ കേവ് ഡൗൺ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺ കേവ് ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലാം കോൺ കേവ് അപ്പ് ആവുന്നത് ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലാം കോൺ കേവ് ഡൗൺ ആവുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കോൺ കേവ് ടി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കോൺ കേവ് അപ്പ് ആൻഡ് കോൺ കേവ് ഡൗൺ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് പ്രൊസീജർ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തേതി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻ ചെയ്യണം അതായത് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് എന്നാവും ജി ഡബിൾ ഡാഷ് ഫൈൻ ചെയ്യണം ജി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി ഡബിൾ ഡാഷ് കിട്ടി അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു കോൺ കേവ് അപ്പും കോൺ കേവ് ഡൗണും കണ്ട് ഇൻ്റർവെല് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലല്ലേ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ വെച്ച് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റി ജി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് സീറോയ്ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് ഞാൻ എന്നെ എഴുതി എനിക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ആൻസർ വേണ്ടത് ഈ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ലോഗ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ലോഗ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ ലോഗ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഗ് ഓഫ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സൈഡ് മാത്രം ലോഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ടൂവിൻ്റെ കൂടെയും ഞാൻ ലോഗ് കൊടുത്തു ലോഗ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടു ലോഗ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു തീർന്നില്ല എനിക്കാകെ ഒരു പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടു അതും ഞാൻ ആ നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ലോഗ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ ടു നയൻ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കാകെ രണ്ട് ഇൻ്റർവെല്ലേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടു എക്സ് ലോഗ് ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർവെല്ലും ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ആദ്യം എൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ്റർവെൽ എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ലോഗ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ടു കോമ ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലോഗ് ടുവിന് വരും മൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ ടു നയൻ എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ലോഗ് എന്ന് തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഫൈൻ ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ ടു നയനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ ടു നയൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരണം ഞാനിവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും ഇതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എടുത്തോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കാൻ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും കൊടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെ എടുത്തേ ഇനി ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ലോഗ് ടുവിനകത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും ലോഗ് ടു
പക്ഷെ അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ എഴുതേണ്ട കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൺകേവ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ലോഗ് ടു ആൻഡ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ ലോഗ് ടു കോമ ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ചില ഈ കോൺകേവ് അപ്പ് എന്നുള്ളതിന് അവർ കോൺവെക്സ് ഡൗൺ എന്ന് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോൺകേവ് ഡൗണിന് കോൺവെക്സ് അപ്പ് എന്നുള്ള പേരിലും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ കോൺവെക്സ് എല്ലാം കൂടെ പറയാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കോൺകേവ് അപ് കോൺകേവിറ്റി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡോടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതേ രീതി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്കത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പുറകെ ചെയ്യുന്ന നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണേണ്ടത് അതായത് ട്രിഗ്നോമെട്രി വരുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ കോൺകേവിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യും ട്രിഗ്നോമെട്രി വന്നാലും നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലുള്ള തന്നെ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് എഴുതുന്നു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കോസ് ടു എക്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ ടെസ്റ്റിൽ അതും കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് കോസ് എക്സ് ആണ് കോസ് ടു എക്സിൻ്റെ സോറി ഞാൻ കോസ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ പറയുന്നതിനൊപ്പം ടു എക്സിന് ഇട്ട് പോയി കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് മൈനസ് സൈൻ എക്സും മൈനസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സും അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാറ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഈ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോനെ ഞാൻ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ഈ മൈനസ് കോസ് എക്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് എപ്പോഴാണ് സൈനിൻ്റെയും കോസിനും ഒരേപോലത്തെ ആൻസർ കിട്ടണം ഇത് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടും സെയിം ആവണത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ഈ വൺ ബൈ റൂ ടു കോസ് നമ്മൾ എക്സിന് പൈ ബൈ ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ റൂ ടു ആണ് കോസ് പൈ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ റൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂ ടു പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം ഇത് സെയിം അല്ല ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കിടക്കണുണ്ടോ എക്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിന് സൈൻ ആവുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കോസിൽ കൊടുത്താൽ സെയിം വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഈ എന്താണോ സൈനിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ അതിന് മഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വരും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സീറോ ആണ് കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതേപോലെ സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സൈൻ പൈ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ കോസ് പൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കോസിൻ്റെ കൂടെ പൈ ബൈ ടു വന്നാൽ അത് ഈവൻ എന്തായാലും പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു കോസിൻ്റെ കൂടെ പൈ ബൈ ടു വന്നാൽ സീറോ ആണ് സൈനിൻ്റെ കൂടെ പൈ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ മാറി മാറി വരും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമോ ഇതേപോലെ നമുക്കറിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂ ടു ആണ് കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ
നേരത്തെ പോലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കിയാൽ അന്നേരം നമ്മൾ സീറോ ടു ടു ബൈ തന്നെ എടുക്കും കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കും സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും വേവ് വരയ്ക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം സീറോയ്ക്കും ടു പൈവിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ്റർവെല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കേണ്ട സീറോ ടു പൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതേപോലെ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒറിക്കൽ ടു പൈ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പൈ ബൈ ഫോർ മുതൽ സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ വരെ മാത്രം ഈ ടേബിളിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ത്രീ ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി കോസിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ ബൈ ഫോർ വരുമ്പോൾ ഒൻപേ റൂട്ട് ടു ഒൻപേ റൂട്ട് ആണ് കോസിനും സൈനും അതേപോലെ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ വരുമ്പോൾ കോസിന് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് സൈനിനുള്ളത് കേട്ടോ ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോറിൽ രണ്ട് പേര് നെഗറ്റീവാണ് സൈനും കോസും സെവൻ പൈ ബൈ ഫോറിൽ കോസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കോസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതേ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വരണം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും രണ്ട് പേര് ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിടത്തും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ഫോറിനും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഞാൻ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്നും സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ത്രീ പൈ ബൈ ഫോറും ഞാൻ എത്രയെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവൽ എന്താ സീറോ മുതൽ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ വരെ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ മുതൽ സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ വരെ ദെൻ സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ മുതൽ ടു പൈ ബൈ ടു പൈ വരെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ടേബിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കണ്ടേ അപ്പം സീറോ മുതൽ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ വരെ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ വരെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സീറോ മുതൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ സീറോ ഇത് പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ദെൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ടു പൈ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോയ്ക്കും പൈ ബൈ ഫോറിന് ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ പൈ ബൈ ടു ഉള്ളത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതെത്തുമ്പം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആവുന്നുണ്ട് ഇതെത്തുമ്പോൾ നയൻറ്റിയാണ് ഇത് ടു സെവൻറ്റിയാണ് ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൈ ബൈ ഫോർ അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെന്താന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ നമുക്കിവിടെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരാളെ വേണ്ട ഞാൻ ഈ പൈ ബൈ ടൂന് എടുത്തോട്ടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പൈ ബൈ ടു എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എനിക്ക് എക്കോ സൈൻ പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം കോസ് പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് അടുത്ത ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ആളാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ആ ഇത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്തെടുക്കേണ്ട ഈ രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ എനിക്ക് വാല്യൂസ് അറിയാം എന്നുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിലും അറിയാം ത്രീ പൈ ബൈ ടുവിലും അറിയാം ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി എടുത്തോട്ടെ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് പൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ചൂസ് ചെയ്യണം അടുത്ത ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനും അതായത് സെവൻ പൈ ബൈ ഫോറിനും ടു പൈവിനും ഇടയ്ക്കൊരു വാല്യൂ വേണം സെവൻ പൈ ബൈ ഫോറിനും ടു പൈനും ഇടയ്ക്കൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയല്ല ലെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ലെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല അപ്പം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനും ടു പൈനും
പോയിന്റ് അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് കോസ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ നിങ്ങളെ സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ ആണ് കോസ് പൈ ബൈ ടു സീറോ ആണ് സോ ഇവിടെ വൺ ആവും ഇത് സീറോ ആവും സോ ആൻസർ എന്താവും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവൽ സീറോ കോമ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ നല്ല പോലെ തൊണ്ടയടയുന്നുണ്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണമെങ്കിൽ അടുത്ത എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് പൈ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ പൈ മൈനസ് കോസ് പൈ സൈൻ പൈ സീറോ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് കോസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ആ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ ഇതെന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് മൈനസ് മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് വൺ ആവുന്നുണ്ട് അതായത് അത് എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കോസ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ കോസ് ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോസ് ത്രീ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ മൈനസ് വൺ കോസ് ഫോർ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ പൈയുടെ കൂടെ ഓട് നമ്പർ വരുമ്പോഴെല്ലാം മൈനസ് വണ്ണും ഈവൻ നമ്പർ വരുമ്പോഴെല്ലാം വൺ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഏതാണ് എന്താണ് കോൺകേവ് അപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കൺക്ലൂഷനും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ത്രീ തേർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് സൈൻ മൈനസ് സൈൻ ത്രീ തേർട്ടി മൈനസ് കോസ് ത്രീ തേർട്ടി കാൽക്കുലേറ്ററിലെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സംതിങ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സീക്വൽ ടു എനിക്ക് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് എന്നെന്തോ വന്നത് അപ്പോൾ അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സീറോ അവിടെ എന്താ സംഭവം കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണ് ദേ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ഈസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർവെല്ല സീറോ കോമ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ യൂണിയൻ സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ കോമ ടു പൈ ഈ യൂണിയൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം ആൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓൾസോ സേ ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൺ കേവ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ കോമ സെവൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ കഥ തീർന്നു നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് പോകണം അപ്പം ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇനി ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അതെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പറഞ്ഞു ലോഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ണി കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് തരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നേനെ നിങ്ങൾക്ക് തനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇൻ്റർവൽ ഒന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെടുക്കും സീറോ കോമ ടു പൈ എടുക്കും അടുത്ത വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇവിടെ അവർ ഇൻ്റർവെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ എന്താ കോൺഗേവിറ്റി ഫൈൻ ചെയ്യണം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോളിനോമിൽ ചെയ്യാനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺഗേവിറ്റിയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനും കൂടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തനി ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് ഇനി സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചിട്ട് ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത